வணக்கம் மாமா சப்தினா வெல்கம் பேக் டு சப்தினாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்துங்க சென்னையில் இருக்காங்க அதுவும் பர்டிகுலராக சென்னையில் எந்த இடங்கள மடி பார்க்கும் நைன்டி கிட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபேவரட்டாக சாப்பிடுவாங்கல்ல இந்த பால்கோவா இந்த மாவு பால்கோவா சொல்லுவாங்க கட்டம் கட்டமாக கண்ணாடி பாட்டில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க அந்த டைட் ஜார் போட்டு க்ளோஸ் பண்ண அந்த பாட்டிலில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஒரு ரூபா ஐம்பது பிசான்னு சொல்லி அந்த வயசில் சாப்பிட்டுருப்பாங்க சின்ன வயசில் எல்லாருமே ஸோ அந்த ரெசிபி தான் கேட்டு தெரிஞ்சு போகிறோம் அதாவது நைன்டி கிட்ஸ் பால்கோவா எப்படி ரெடி பண்ணுறது முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த மைதாவும் அந்த நெய்யும் தான் அந்த நெய் வந்து எப்படி சூடு பண்ணிட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அது ஒரு பக்கம் ரொம்ப முக்கியம் சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் லிக்விட் ஃபார்ம்லாம் வரும் அது மைதாமா ஹீட்டாக ஹீட்டாக வந்து நெய் திருப்பி வந்து மைதா ஒரு நெய் வந்து ஹைட்டாக கக்கா நிற்கும் அப்போ வந்து இந்த சுகரை போட்டு ஓகே பால் பவுடர் போட்டு இது பண்ணுறேன் சரி ஓகே நல்லா விஷயம் இந்த ரெசிபி நம்மளுக்கு சொல்லி தரப்போ யாருக்கிட்ட திரு சிவராம் சார் தான் சிவராம் சார் பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும் அவங்க மூணாவது ஜென்ரேஷனாக இந்த மாதிரி ரெசிப்பிலாம் பண்ணிவிட்டு வராங்க அதுவும் வந்து நைன்டி கிட்ஸ் அவர் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ரெசிபி அவர் என்கிட்ட நான் ஒரு ரெசிப்பி நான் கேட்க அவர் வந்து சொன்னார் ஏன் நீங்கள் பழைய ரெசிப்பிலாம் பண்ணக்கூடாது நம்ம நைன்டி கிட்ஸில் சின்ன வயசில் பண்ண ரெசிப்பிலாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவர் என்ன சொன்னார் ஸோ பண்ணலாமே தாராளமாக எல்லாருக்கும் ரொம்ப சின்ன வயசில் சாப்பிட்ட அனுபவங்கள்லாம் கிடைக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி இந்த ரெசிப்பி நம்ம பண்ண போகிறோம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு அவரை மீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ரெசிப்பி எப்படி பண்ணுறதுன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க அருமையாக இருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம் ஓகே சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி நான் உங்கள்கிட்ட ரொம்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்ட விஷயம் லாஸ்ட் டைம் வரும்போது எனக்கு வந்து அந்த நைன்டி கிட்ஸோட அந்த பால்கோவா பால்கோவா எப்படி பண்ணுறது சொல்லி கொடுத்துருந்தீங்க ஸோ இந்த நைன்டி கிட்ஸ் பால்கோனா என்ன நம்ம இப்போ பண்ணுற பால்கோவும் அந்த பால்கோவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் நம்ம இப்போ பண்ணுற பால்கோவில் வந்து பால் சேர்த்து பால்கோவா பண்ணுவோம் நைன்டி கிட்ஸ் பால்கோவில் வந்து ஒரு சொட்டு கூட பால் கிடையாது ஆனால் அந்த டேஸ்ட்டை வந்து இமிடேட் பண்ணிடுவோம் மால்கோவா டேஸ்ட்டை இமிடேட் பண்ணோம் அதனால தான் வந்து ஆக்சுவலாக அதனோட பேர் ஹால்கோவா ஆல்கோவா ஆல்கோவா இப்போ பால்கோவா நம்ம எப்படி சொல்லணும் நைன்டி அந்த பால்கோவோட டேஸ்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட மிமிக் பண்ணதுனால நம்ம வந்து பால்கோவா சாப்பிடும் சரி நல்ல விஷயம் நான் ஸ்கூல்லேருந்து வரும்போதெல்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்ருக்கோம் ஈவன் நானும் தான் அண்டு இப்போத்தி கிட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் இன்க்ரீடியன்ஸ் ரெண்டு மூணு சேர்த்துருக்கேன் என்னெல்லாம் சேர்க்குறீங்க இதில் இப்போ அந்த காலத்தில் வந்து பால் பால் பவுடர் சேர்த்துருக்க மாட்டாங்க ஏலக்காய் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க இந்த பால் பவுடரும் ஏலக்காவும் நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக சேர்த்துருக்கோம் சரி ஸோ அந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போலாமா போகலாம் ஓகே இப்போ இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு முக்கியமாக இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ இதுக்கு வந்து நாங்கள் மைதா மாவு ஓடர் சுகர் இ முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ஸு ஸ்பெஷலாக வந்து அந்த காலத்தில் சேர்க்காத ஒன்று சேர்க்குறேன்னா பால் பவுடரும் ஏலக்காவும் சேர்த்துக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஏலக்காயும் பால் பவுடரும் சேர்த்து அது இப்போ பண்ணி நீங்கள் இது பண்ணுறீங்க ஆமாம் ஓகே இந்த இடத்துல எதுக்காக இந்த சர்க்கரையை வந்து நம்ம பவுடர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன காரணம் அதாவது நார்மலாக வந்து சர்க்கரை நம்ம அப்படியே போட்டு குக் பண்ண தான் போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த பவுடர் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸு இந்த பால்கோவா மாதிரி ஸ்மூத்தாக வரணுங்கிறதுக்காக இப்போ நீங்கள் சர்க்கரை வந்து பாக எடுத்து பண்ணிங்கன்னா வந்து அந்தளவுக்கு ஸ்மூத் கொண்டு வர முடியாது ஸோ வந்து அடுப்பு நம்ம யூஸ் பண்ணது வந்து இந்த மைதா மாவு வந்து நெய்யில் கரைக்கிறதுக்கு இந்த வேக வைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் மற்றபடி நம்ம எல்லாமே அப்படியே போட்டு கரெக்ட் பண்ணுவோம் ஸ்டவ் கம்மியாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ கம்மியாக யூஸ் பண்ணதுனால பவுடர் சுகர் போடும்போது நல்ல இந்த பால்கோவா மாதிரி நல்ல ஸ்மூத்னஸ் நிறையா கிடைக்கும் அதுக்காக பவுடர் பண்ணி நம்ம அது விஷயத்தில் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன சொல்லி சொல்கிறீங்களா மைதா மாவு வந்து மூணு பங்கு எடுத்திருக்கோம் சர்க்கரை வந்து ரெண்டு பங்கு பால் பவுடர் வந்து அரை பங்கு நெய் வந்து ஒரு பங்கு இதுதான் வந்து தேவையான பொருட்கள் நீங்கள் எதில் வேணால் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் கப்பலில் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் டம்ளாரில் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் எதில் வேணால் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் எத்தனை பங்குங்கிறத ஒன்று ஏலக்காய் தூள் வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் வந்து நெய் வந்து அடுப்பில் வைக்க போகிறோம் சரி ஓகே அடுப்பில் வச்சு அடுப்பு பற்ற வச்சுட்டு நெய் சூடானது அப்புறம் மைதா மாவு போட்டு அதில் கரைச்சி வச்சுக்க போகிறோம் சரி இப்போது ஒரு கப் நெய் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் இந்த ஒரு கப் நெய் வந்து நான் கடையில் போட போகிறோம் நெய் வந்து லைட்டாக சுட ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போவே நீங்கள் மைதா மாவும் சேர்த்துடலாம் சரி ஓகே ஸோ லைட்டான சூடில் இரு
லிக்விட் ஃபார்மில் வரும்போது நீங்கள் வந்து சர்க்கரையை ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியது சரி ஓகே டே சூப்பர் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த மைதா மாவு யூஸ் பண்ணுறோம்ல இதுக்கு பதில் வந்து இந்த பொட்டுக்கடலை மாவு பாதி பாதி மிக்ஸ் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி பக்கம்லாம் இருக்கான்னு கேட்குறேன் இருக்குது பொட்டுக்கடலை மாவு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் பொட்டுக்கடலை மாவு யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்கள் நெய்யோட அளவு லைட்டாக கம்மி பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே நான் வந்து மைதா அப்சர்வ் பண்ண அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை மாவு அப்சர்வ் பண்ண நெய்யை பண்ணிக்கலாம் அதுவும் வந்து ஒரு மெத்தட் தான் ஓகே அந்த மெத்தட் நீங்கள் பண்ணலாம் ஓகே எதுக்காக நம்ம வந்து மைதா மட்டும் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் என்ன காரணம் மைதா யூஸ் பண்ணும்போது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த பால்கோவா டேஸ்ட் அப்படியே வந்துடும் ஓகே பொட்டுக்கடலை மாவு போதுமே அந்த பால்கோவா டேஸ்ட் அந்த அளவுக்கு இருக்காது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மியாக கம்மியாக இருக்கும் ஓகே ஆனால் நீங்கள் வேணால் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பொட்டுக்கடலை மாவு போட்டு பண்ணலாம் இல்லை மைதாவும் போட்டு பண்ணலாம் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது அது என்ன ரேஷியோவில் யூஸ் பண்ணுவோம் இதே ரேஷியோ தான் நெய் மட்டும் வந்து ஒன் கப் நெய்க்கு மேலே ஒரு த்ரீ ஃபோர் கப் முக்கால் கப் பண்ணலாம் சரி ஓகே தேவையான பதம் வந்துடுது ஓகே ஸோ இது லைட்டாக சுகர் போட்டால் உள்ளே வாங்கிக்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் ஸ்மூத் ஆகிடுச்சு ஓகே டே டன் இந்த மாதிரி பக்கத்தில் வந்துடும் இந்த மாதிரி பக்கத்தில் வந்த உடனே நீங்கள் வந்து சுகர் ஆட் பண்ணுங்க அந்த நெய் நம்ம தேவையான அளவுக்கு போட்ட பிறகு கொஞ்சம் லைட்டாக சூடாகும் போது அந்த மைதாவும் ஒட்ட ஆரம்பிக்கும் ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு மைதா போட்ட உடனே வந்து கெட்டியாக இருக்கும் போடுற மாதிரி இருக்கும் இந்த மைதாவும் ஹீட் ஆகி இந்த நெய்யும் ஹீட் ஆகும்போது திருப்பி அந்த லூஸ் லூஸ் ஆகும் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆமாம் கொஞ்சம் ஆகும் டைலூட் ஆகும்போது நீங்கள் வந்து சுகர் போட்டு ஆட் பண்ணுங்க சரி ஓகே அடுப்பாணிச்சிடுறோம் <laughs> திருப்பி வந்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகே ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி நினைக்கிறேன் ரொம்ப சீக்கிரம் பண்ணிடலாம் பேசி முடிக்கிறதுக்குள்ளே செஞ்ச டைம் ஜாஸ்தி ஆனால் நீங்கள் நீங்கள் செய்யும் போது இதோட கம்மியாக தான் ஆகும் ஓகே இதில் வந்து நம்ம வந்து அந்த டைமில் ஸ்கூலில் படிக்கும் மில்க் பவுட்ரெலாம் யூஸ் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஆமாம் நாங்கள் வந்து மில்க் பவுட்ரு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இது எதுக்கனா கொஞ்சம் வேரிய வேரியேஷன் அந்த டேஸ்ட்டு வந்து வேரியன்ஸ் கொடுக்கும் சூப்பர் நல்ல விஷயம் சுகர் போட்டு நம்ம கலந்துருக்கோம் ஓகே சுகர் வந்து லைட்டாக அந்த ஹீட்டுக்கு மெல்ட் ஆகுது ஓகே உங்கள் அடுப்பானால் நீங்கள் வந்து லைட்டாக ரொம்ப ஸ்லோவாக வச்சு கூட நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிங்க ஈஸியாக வந்து சுகர் மெல்ட் ஆகி இது மிக்ஸ் ஆகிடும் ஓகே அந்த பவுடர் பண்ணுறதுக்கு காரணமே வந்து சுகர் வந்து சீக்கிரம் மிக்ஸ் ஆகும் மிக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ பார்க்கும்போது தெரியுது எனக்கு ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல அந்த அடுப்போட ஸ்லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணும்போது அந்த சக்கரை பவுடர் போட்டுறேன் லைட்டாக மெல்ட் ஆகும் டைலூட் ஆகும் அப்போ என்னென்னா ஏற்கனவே போட்டிருக்க நெய் மைதா அதுக்கப்புறம் இந்த மில்க் பவுடர் இந்த சக்கரை எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்ந்து ஓரளவுக்கு கெட்டியான பக்கம் ஆமாம் ஆமாம் ஓகே ஆனால் இந்த ரெசிபி பண்ணும்போது நான் கவனிச்ச விஷயம் என்னென்னா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் மெதுவாக குக் பண்ணுறது தான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்துடுச்சு இப்போ இறக்கிடலாம் ஓகே டன் அவ்வளோதான் ரெடியா ரெடி ஓ சூப்பர் கெட்டிகிட்டே ஆயிடுச்சு ஆமாம் அவ்வளோதான் இதை வந்து டேலை போட்டு நீங்கள் வந்து ரோல் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே இதாகிடும் சரி ஓகே இப்போ எடுத்து காமிங்களா அப்படியே ஆஃப் பண்ணிடுறேன் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணியாச்சு கொஞ்சம் கையில் கொடுங்க சார் எப்படி கெட்டியாக இருக்கா பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் நம்ம ட்ரெயிலில் போட்டு செட் பண்ணுறோமா ஆமாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாமா பண்ணி ஓகே ட்ரெயிலை மாற்ற போகிறோம் மாற்றுறது முன்னாடி எடுத்து வச்சு ஏலக்காயை இதில் போடுறோம் இதில் போட்டுட்டு செட் பண்ணுறோம் இந்த ஏலக்காயும் பால் போடுறோம் ஆப்ஷனல் தான் ஓகே நைன்டி ஸ்கிட்ஸில் இருக்காது நான் இப்போ இப்போ இருக்கிற கிட்ஸ் சாப்பிட்ற மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டை என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் சூப்பர் நல்ல விஷயம் தேவை இருக்கிறதுமே க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த க்ரீஸ் பண்ண ட்ரேலை வந்து அதை எடுத்து போட்டு நல்லா நீங்கள் தட்டி ரோல் பண்ணி விட்டிங்கன்னா ஒரு டென் மினிட்ஸ் டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் செட் ஆகிடும் ஓகே இதில் வந்து நம்ம கீ ஆயில் ரெண்டுமே பண்ணலாம் ரைட்டா நம்ம ஆயிலும் பண்ணலாம் கீயும் பண்ணலாம் ஆயில் பண்ண வந்து ஃப்ரெஷ் ஆயில் பண்ணுங்கள் சுட்டெண்ணை பண்ணி அந்த சுட்டெண்ணை வாசனையில் அந்த ஸ்மெல் அப்சர்வ் பண்ணலாம் அப்சர்வ் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி ட்ரேக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இப்படி கரண்டியால் லைட்டாக தட்டி விடலாம் இது வந்து செமி சாலிட் ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்ட் சாலிட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆச்சுனாலோ இல்ல
ஒரு <laughs> நம்ம வந்து சின்ன வயசுல வந்து சாப்பிடாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பா அது சின்னவங்களா இருக்கும் கூட ஈவன் நவ் இப்ப கூட வந்து வாங்கிட்டு கொடுத்தீங்கன்னா பண்ணி தர சொல்லுவாங்க இன்னைக்கும் நாப்பம் இருக்கு அந்த கிராண்டி பாட்டில் மேலே செவப்பு ஒரு மூடி போட்டிருக்கோம் அந்த மூடிக்கு உள்ள பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அடிக்க வச்சிருப்பாங்க ஒரு சின்ன சின்ன பீஸா இருக்கும் சூப்பர் நல்ல விஷயம் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் அதேக்சர்ம் <laughs> எப்போ கட் பண்ணுவோம் ஸ்கேல் வச்சா கட் பண்ணுவீங்க எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டாக வராது ஸ்கேல் வச்சா பர்ஃபெக்டாக வரும் பார்க்கறது நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஃபைனலாக இப்போ எல்லாத்தையும் கட் பண்ணியாச்சு நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சைஸில் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் நீங்கள் டைம் ஆக ஆக ட்ரை ஆகும் இப்போ சின்ன பீஸ் கொடுங்க சார் கரடா அப்புறம் லாங் டைம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இங்கே பாருங்களேன் சூப்பராக இல்லை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தலாமா பண்ணலாம் சார் ஓகே இந்த கலரு டெக்ஸ்சரு அந்த டேஸ்ட்டு கிட்டத்தட்ட ஈக்குவல் ஆகும் சூப்பர் இந்த சாப்பிடும் போது அந்த ஒரு மாவு மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்க அதே மாதிரி நைஸ் இதில் ஸ்பெஷலி வந்து கடலை வாங்கி சாப்பிடும் போது வந்து ஆயில் போட்டிருப்பாங்க ஆயில் கீ ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணிப்பாங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பியூர் கீ யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதுல சூப்பராக வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கீ எக்ஸலண்ட்டாக எக்ஸலண்ட் சூப்பர் சார் அருமை அருமை இந்த மாதிரி ரெசிபி நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நாங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கும் போது இந்த மாதிரிலாம் வாங்கி சாப்பிடுவோம்னு உங்களுக்கு கிடைக்கல அதனால் இன்றைக்கி நான் செஞ்சு தரேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களும் நல்லா விரும்பி சொல்கிறாங்க ரொம்ப சூப்பர் ரெசிபி எக்ஸலண்ட் நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா பொட்டுகளை வச்சு பண்ணலாம் அப்படி இல்லை ஒரு நாளைக்கு தான் சாப்பிட போகிறோம் மாசத்தில் ஒரு நாள் சாப்பிட போகிறோம்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி மைதா வச்சு சாப்பிடணும் தவறு இருக்குது பொட்டுகளை வச்சு பண்ணும்போது வந்து நெய்யோட ரேஷம் வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட்டாக குறைச்சணும் நம்ம வந்து ஒரு கப்பு ஒரு கப் வச்சோம் ஒரு த்ரீ ஃபோர்த் கப் கிட்டத்தட்ட வச்சா போகிறோம் அதாவது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கம்மி பண்ணிடும் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் மைதாவில் வந்து இந்த ஸ்டிக்கி இருக்குது பொட்டுகளை வந்து ஆல்ரெடி ஃப்ரைடு ஃப்ரைடு வந்து பொட்டுகளை வந்து நெய்யை நிறையா இழுக்காது இழுக்காது ஓகே அதனால் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் நெய் விட்டால் போகும் ஸோ எப்போ போல் நம்பர் தரலாம் அது நம்பர் தந்துடலாம் நீங்கள் கமலம் ஏழு மூன்று ஒன்பது ஏழு ஏழு மூன்று ஏழு மூன்று ஏழு பூஜ்ஜியம் இரண்டாவது நம்பர் தரேன் ஒம்பது எட்டு நாலு பூஜ்ஜியம் நாலு மூணு நாலு ரெண்டு மூணு மூணு இந்த ரெண்டு நம்பரில் ட்ரை பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணுவோம் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் முடியாதவங்க டெஃபினட்டாக எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா ரெண்டு விதமாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் சரிங்களா நன்றி நன்றி பழைய நினைவுகளை மீண்டும் எனக்கு தந்ததுக்கு உங்களுக்கு பெரிய நன்றி ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் அழகாக சொன்னார் சூப்பர் சார் தேங்க்யூ இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நைன்டி கேட்ஸ் ஸ்பெஷல் அந்த பால்கோவா எப்படி பண்ண எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் இன்னொரு ஊரில் ஒரு புது ரெசிபி சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சீ பாபா டேக்கர்